，天心开始吧。时尚网记者发布会正式开始，接下来会有一段时尚的时装表演，请大家拭目以待。看。快快快快！刚才大家看到的，就是我们时尚网即将推出的新一季的流行服饰。感谢在场的厂商给我们的支持。我们时尚网不仅要带给大家更好、更炫、更时尚的东西，未来一年内，我们还将在各地引爆时尚狂潮，请大家支持我们时尚网。现在有请我们时尚网的高燕高总，以及郑婉若郑顾问，为我们时尚网的成立揭牌。郑女士，您之所以离开淘淘网加入时尚网，请问一下，是不是跟您女儿前段时间失踪有关的？听说那是您和荣誉购董事长周胜的私生女，您是不是为了报复周胜才来和高总合作的呢？别别别别！哎，别乱说，说什么什么私生女啊，什么报复，不要乱说。没错，周家人都不是好人，做人太过分了，就应该受这种报复。田小姐你，你之所以这么说，是为你妹妹甜心打抱不平吗？甜心之前和周雨香分手，周雨香又另娶他人，甜心是不是心有不甘才加入时尚网的呢？啊、是又怎么样？不是又怎么样？周家人没有一个好人，我们这个时尚网就是要把他们给打趴下。姐，你别胡说，我没胡说。好，呃，我来说几句。我之所以成立时尚网。一方面呢，是为了国内的消费者，希望给消费者提供一个更好、更舒适的网络购物环境，所以我聘请了郑女士和甜心小姐，因为她们俩是我们业内的佼佼者，我要用她们的才能壮大我的时尚网。那么刚才大家都提到了，时尚网是不是针对容易购呢？我在这儿很明确地说。是的，同时我在这里郑重地宣布，荣誉购是我们最大的敌人。我想，我们一定能够打败荣誉购，势在必得。啊，说得好。哎，高总。时尚网的记者会顺利结束，感谢大家前来。接下来，再次请出我们的模特儿，给发布会画上圆满的句号。看着高燕搞这么大阵仗，还明显针对容易购而来，可见他跟周胜的梁子结得很深啊
，说不定以后可以利用一下。喂，陈律师，我上次让你帮我办的过户的事情办好了没有？还还没有，可能要再等几天。陈律师，我从那么多家律师行找到你，就是因为我信任你。你可别把我这么重要的事情给办砸了。先这样，我再打电话给你。啊，哥，有什么事情让秘书过来说不就行了吗？你还自己跑过来一趟。这是这个月的业绩报表。你看一下，自从你担任业务副总之后，不但公司的业绩往下滑，还出现了一波退货潮，被退的货都是上个月订的货，这就代表你上个月做的业绩全都白做了，你知道吗？哥，你，你这什么意思啊？你这是在暗示我说，我在这个业绩上面做手脚？是不是你做了手脚，你自己心里最清楚？啊，天地良心的哥，我上个月我天天跟厂商开会，天天跟我们的业务部同仁开会，我为了什么呀？我那么辛苦啊？那他们最后要退货，跟我有什么关系？你别在我眼前演戏了，很多事情我不问，不代表我不知道。我也知道最近家里发生了很多事情，爸心情不好，几乎不管公司的事情，妈对做生意永不熟悉。现在公司的经营就只靠我们了。我这次是看在怡安的面子上，只对你提出口头警告。我希望你可以加紧努力，迎头赶上，不然我很难对其他主管交代的嘛。我知道了，哥，谢谢你再给我一次机会，我一定好好努力。好，我希望你说到做到。周一翔，你还真当我是你们家的奴才？总有一天我要让你知道，谁才是这家的主子。找我吗？坐。我们看看吧。时尚往事如破竹，业绩冲高，直逼容易购。容易购龙头老大宝座不稳，时尚往伺机上位。这些报纸好像被高艳那个女人收买了一样，一直替她撑场面、说好话。她那个网站才成立几天啊？想赢过我们购物网的龙头老大，哪有那么容易的事儿？我就不相信了。哼，有我经营的容易购会输给他们那个什么郑婉若，还有甜心，他们一起合作什么什么什么破时时尚网。就是啊，怎么可能会赢过我们？其实本来，时尚网想要赢过我们，当然是不容易。不过现在，不过什么，梁飞，有话你就直说啊，不要吞吞吐吐的好吗？是啊，有什么你就直说。我是觉得，我们公司里面，除了内奸，内奸，对，是谁啊？这个，哎呀，实话实说，你还怕得罪人呐？就是啊，梁飞，你说实话。有妈给你撑腰，你怕什么呀？好吧，我本来是觉得这件事情不应该是我来说，但是现在既然已经到了这个地步，我觉得你们也许应该看看这个。这，这不是以翔吗？他又找甜心去了。我哥和田西
，怎么回事啊？这是？我一查才知道，我们公司最近呢、啊，有好多知名的名店和潮店，全都转到时尚网去了。我一开始觉得纳闷，不知道这谁干的。后来一查才发现，原来介绍他们过去的，全都是。你是说以翔吗？我哥，他，我哥怎么干出这种事来啊？我想，可能。哥对甜心始终是旧情难忘，再加上甜心又刻意来撩拨，所以我想哥也许是一时糊涂才做出这种事情来。不但如此，我还听外面的人说，我们容易购是是跟时尚网之间的抗争是一场什么茶壶里的风暴，是女人跟女人之间的战争。我简直都听不下去了。你把跟郑婉若的事就够丢人的了，现在你哥还去帮甜心当什么内奸？干脆让这个容易购关门大吉，拱手送人算了。妈，您先别着急。我觉得这个事儿吧，咱们还是应该找哥问问清楚再说呀。我是要问个清楚的。你哥哪人在哪儿啊？我找他去。哎哎，妈。我们必须要跟时尚网做出区别来，我们必须要另辟一片蓝海，这样我们才可以把网络市场这块饼越做越大。妈。什么事？我正在开会呢。你都快把公司给卖了，还开什么会啊？嗯，今天的会议就到此结束，散会吧。妈，你说这话什么意思啊？你派人跟踪我，偷拍我的照片，你怎么可以这样做呢？哥，不是吗？谁做都一样。若要人不知，除非己莫为。不这样做，能救出公司的内奸吗？什么内奸啊？你问以翔啊。身为公司总经理，为什么跟对手公司的人来往，还把我们原来网站上架的那些网店介绍给他？你真的把我们的网店介绍给甜心了？是我介绍给他的，没错。可我之所以这么做，是因为我因为你对甜心余情未了，对不对？哥，你对甜心还有感情，这点我们都可以理解。但是你不能公私不分呐、啊。现在他们已经在媒体上向我们宣战了，我们现在还把我们最好的几个厂商介绍给他们，你这样不是等于胳膊肘向外拐吗？这跟吃里扒外有什么两样？杨飞，这件事情。要是换做其他人，早就被开除了。你现在是公司的总经理，你是整个公司的领导者，你现在带头这么做，不就等于变相的鼓励自己公司的员工出卖自己的公司吗？再这样下去的话，容易够，不用说去争什么龙头老大的地位了。我们干脆拱手让给时尚网，跟他们合并算了。你容易够怎么可以拱手让人呢？那是我娘家出的资金，是你爸一生的心血。以翔，你怎么可以帮着外人伤害自家的企业呢？妈，你冷静听我说好不好？我刚才也在跟同事讨论这个问题嘛。我认为我们根本就不用跟时尚网竞争啊，我们应该跟他们做出区别来，另辟客源。哥，现在网络世界有多发达，你知道吗？你要另辟客户源哪有那么容易啊？更何况你现在放着好好的良田你不去种，你非要挑块瘦地重新开始，你知不知道这对于公司的未来影响有多大？啊？也许你觉得现在家里有钱，你不着急，但是你知不知道，这对于公司里面那些靠业绩吃饭的同事来说，影响有多大呀？哎，我是公司的总经理啊，难道我会把公司的业绩跟员工赖以生存的工作当做儿戏吗？我们容易购已经成立了这么多年了，难道我们就不应该改革，不应该创新，不应该调整自己的方向吗？我之所以会这么做，是在帮我们的公司提升我们的高度跟气度。高度和气度能当饭吃吗？你知不知道，我们失去那些厂商之后，我们的收入会下降多少？我们的业绩要下降多少？你现在是一个总经理，你不去关心公司实际的业绩，你反而去纠结那些什么虚无缥缈的空谈。你这样做，对得起爸的托付吗？没错，爸现在不管你公司了，但是还有妈在吧
。你有什么想法，有什么计划，你为什么不尊重一下妈的意见？为什么不跟她商量？就算你要帮外人，再怎么样也不能帮那个郑婉若吧？你有没有想过，他过去怎样破坏爸妈的感情？你知不知道他是怎么破坏我们这个家庭的？够了，不要说了。一香，你现在这种做法已经严重损害了公司的利益。我要暂停你总经理的职务和权利。妈，妈，我相信雨香就是一时糊涂，你再给他一次机会吧。算了，不用说了。我并不认为我自己有错。我身为公司的领导人，眼光本来就比别人看得高、看得远，这样才能够带领员工往正确的方向走嘛。好，如果妈认为我的方向是错的，那就证明了我们是理念不合。那既然这样，我也没有必须要待下去的理由了。从现在起，我要辞去容易够总经理的职务。李翔，你说什么呢？对啊，哥，有什么话好好说，别跟妈较劲啊！不用再说了，你是我生的，居然说我和你理念不同，你现在还认为你做的是对的，是吗？那你就走，跟你爸一样，走得远远的。妈，我现在就去收拾我的行李。哥，李翔。你为什么要跟哥生那么大气呢？你有什么话就好好跟哥说嘛。你没看见他吗？啊，不跟我认错，还给我顶撞，我能不生气吗？妈，这件事情都怪我不好，我不应该把甜心跟以前见面的事情告诉妈，要不然你也不会对哥发这么大的火。这不是你的错，你还不是为公司好吗？不过我看，你让哥冷静冷静也好，也许过两天他就回来跟您道歉了呢。只不过，现在公司这个情况，正在跟时尚网对抗。这个总经理一辞职的话，群龙无首啊！你看这，你来暂代总经理的位置吧，妈。好，谢谢妈的信任，我一定会好好努力的。进来吧，哥，你难道真的要走吗？其实，只要你跟妈低声下气的说两句好话，就不会有事情了。你何必呢？延安，做人有些原则是不能被人改变的。你也知道妈的个性，一向都很固执，而且她现在对甜心和婉容阿姨存有偏见，不管我在说什么，她都听不进去的。延安。以后公司就靠你了，别忘了，你也是爸的孩子，你有责任帮爸管好这个公司的。嗯，嗯，我知道了。还有梁飞，妈说让他暂代总经理的职务。什么？妈让梁飞暂代总经理的职务？延安，你到底对梁飞了解多少？你知道他的家世背景和过去吗？到底知道多少？我只知道，他是一个孤儿，来自农村，半工半读才读完大学，其他的我也没有问。那你见过他其他什么朋友吗？除了小金以外，没见过。怎么了，哥？怎么突然问起梁飞的事情来了？我总觉得，梁飞这个人不是表面上看起来那么单纯的。哥，我知道刚才梁飞那样说你，你很不舒服。可是你不能因为这样就说他不单纯啊。延安，我知道我现在不管说什么呢，你都听不进去。但哥只是希望你能好好的想一想，多去观察一下梁飞的行为举止，因为我担心他接近你是有目的的。我知道梁飞坐了总经理的位置，你很生气。可是你不能因为这个就这样说他呀。而且我们已经结婚了
，你现在说这个，难道是想让我跟他离婚吗？不是，哥当然不是这个意思，哥只是希望你去多去了解他，多去观察他，尤其是注意他在公司的一些行为。你到底想说什么？叶安，哥对不起你，哥不是故意要把你的生活搞得一团乱的。总之，你听哥的话好不好？就去多注意一下梁飞，如果发现有什么不对劲的话，你一定要立刻告诉我，好吗？嗯，我知道了。好了，你先去忙吧。你知道他的家世背景和过去吗？你到底知道多少？你见过他其他什么朋友吗？其实我哥说的一点都没错，除了梁飞愿意告诉我的，其他我什么都不知道，甚至连他的朋友，我也一个都不认识。真的了解梁飞吗？我知道他是一个什么样的人吗？如果他跟我说的都是假的，我只是被爱情冲昏了头脑，那怎么办？又或者说？对我说的话都是假的，他娶我是另有目的，我该怎么办知不知道，爸爸多有本事，轻轻松松的几句话，就把周以翔从总经理的位置上给拉下来了。爸爸跟你说啊，我向你保证，爸爸马上就能过上好日子，而且会有很多的钱，很棒吧？等你出生之后，爸爸一定要让你过上最好的生活，给你很多很多的钱。你想要什么，爸爸就给你买什么。怎么样，爸爸？爸爸是不是很疼你？啊？喂，老婆，你知道我在干嘛吗？我正在跟咱们的宝宝说话呢。谁是你老婆？嘴巴给我放干净点。干嘛火气那么大？我现在在公司楼下的门口，你赶紧给我出来，我有话跟你讲。好好，孕妇最大嘛，听你的就是了。我待会儿到，等我一会儿。梁飞。啊，严，有什么事？我哥他。啊，我知道你要说什么了，放心吧。我会帮你哥在你妈那边说好话的。
不用担心。我说的不是这个，哎、我知道你要说什么，李安。好了，现在先不说了，我现在还有急事。我刚刚跟客户约了一个小时以后要开会。好急啊！放心吧，相信我啊。你走了，梁飞。照片，梁飞怎么会有这个？梁飞和方通怎么会有这样的照片？到底是什么关系？梁飞，梁飞应该还没有走远。你不要乱叫，听不懂是不是？我心那么大干嘛？不是你叫我过来的。走，上厕所。他不是说去见客户的吗？为什么又会跟风头在一起？这么急找我干嘛？好了。这附近现在也没什么人，有什么话在这说吧。你为什么要这么做？你为什么要逼以翔离开公司？这还用问吗？我要是不把周以翔这块绊脚石给挪开，我怎么得到荣誉构？我怎么得到周家的产业？你少跟我胡说八道的！当初我们说好的，你怎么做都行，就是不能伤害以翔。哼，我怎么他了？他怎么受到伤害了？他是头破了还是脚跛了？你现在这么逼他走，让以翔在公司毫无立足之地，这就是对他最大的伤害。那我应该怎么做？你告诉我，你告诉我应该怎么做？我马上就要得到周家的产业了，他那个总经理的位置还是要让出来，他最后还是要伤心难受，不是吗？你这个傻女人！好，那我现在后悔了，我不想帮你了，行吗？你现在已经有了妈和以安的股份，难道还不够吗？你就看在我看在孩子的份上放过以翔，不要再对付他了，可以吗？不可以！你以为现在这些事情，是你想停下来就可以停下来的吗？现在一切都已经太迟了。如果我现在放手，他们周家人肯定就会知道事情的真相。难道他们能饶得了我吗？还有周以翔，他怎么可能会听你的话，看在你的面子上不追究我的责任？还有。
，现在我们两个之间的事情，还有你现在肚子里的孩子是我的这件事，还能隐瞒多久？现在所有的事情都是环环相扣的，所有的事情全都是牵一发而动全身。如果我现在停下来的话，死的就是你跟我。那我们就没有别的办法了吗？现在就是没有别的办法了。你别傻了，行不行？现在事情对你来说反而好，周以香他现在越痛苦，你就越是有机可乘，你就越是应该接近他，去安慰他，用你的温柔，用你的体贴去安慰他，你明白吗？而且我们当初不是说好吗？我去把周家的人推下地狱，而你，再向周以香和周家的人伸出援手，这样到时候你就是周家的救世主，这些你都忘了吗？会守信用，到时候把周家的财产分出一半，让我还给以翔吗？当然了，我还指望着你跟周以翔一起帮我养孩子呢。我要是不给你钱的话，我不是让我自己的孩子受苦吗？那好，你最好守信用，不然的话，我死都不会放过你。放心吧。你们舍得让我死，我还舍不得你呢。不是有句话叫做“情人还是老的好”吗？不管怎么说，咱们也有过一段激情燃烧的岁月。难道你就一点都不怀念咱们过去的那段日子吗？是那么的恩爱甜蜜。少跟我耍流氓！干什么？来嘛，老子就是耍流氓子啊！啊！放开我！你们在干什么？什么你？严，你你听我解释，啊，你别误会我们，我们。难道你真的想知道吗？那你要是知道了，你可别后悔。我现在就告诉你，梁飞，你不要乱讲。知道，当初让方彤爱到不顾一切，抛弃周以翔离家出走的那个男人，就是我。你就是方彤的前男友。哼，怎么能算是前男友呢？应该算是前老公。不过为了你，我已经跟他办离婚了。你看看，我连糟糠之妻都抛弃了，可见我有多爱你。起来欺骗我！哎，这怎么能算是欺骗呢？我只不过是没有把我跟他的关系说出来，充其量这也只能算是避重就轻了。之前，天心在街上看见你打方彤，就怀疑你们早就认识了。你居然还可以撇得一干二净，这不叫欺骗。无耻！好了好了好了，啊，老婆
别生气了。这件事情就算是我理亏，但是我觉得这怎么也应该算是善意的谎言吧。还不是因为太爱你了，怕你伤心，所以我才没有说出来。而且你不觉得这样？对大家都好吗？你真下流！你就是一个小人！我那么相信你，你说的话我都相信了。你怎么可以这样对我？亲生女儿一样对待，就算你当初那么伤害我哥，你再回来，他们还是一样对待你。而我，也把你当成我的亲姐姐一样，帮你对付天心。你怎么可以跟梁飞联合起来，这么欺骗我？你怎么可以这样对我？雨，我该打，我对不起你，我是被逼的。先生，您一天没吃东西了，要不要吃点什么？我吃不下。您不吃东西，那哪成啊？没事，我出去走走。哎，您怎么了？不舒服吗？那就别出去了，我去给您倒杯热茶。您先坐一会儿你今天怎么这么早回来？带回来什么东西？我，杨和方彤没回来，还没呢。奇怪，方彤、杨梁飞整个一下午都不见人影，连电话都不接。太太，先生在客厅里。你终于出现了，成天躲在书房不吃不喝的，我还以为你要当神仙呢。我回房换衣服去了。站住！你凭什么让以翔辞职？你什么意思啊？我还没说你呢，你自己扔下公司不管不顾，让我一个人主持大局，孤军奋战，还用这种口气跟我说话？公司的经营权是你开口向我要过去的，我把我所有的股份一分不留全给了你。既然如此，你就应该把公司管好，而不是听别人挑拨两句，就把自己的儿子给赶出公司。我听人家挑拨，你知道以翔他都做了些什么吗？他把公司的重要客户介绍给甜心他们，他们可是我们的竞争对手。身为公司的总经理，出卖公司，我要是不处分他，那不是变相的鼓励员工们效仿吗？以翔跟我解释过了，他这么做是为了要跟对手良性竞争，也可以建立起属于我们自己公司的蓝海。
这是对的。你身为公司的高层，也是以翔的母亲，你应该支持他的决定才对。你少跟我说这些冠冕堂皇的大道理了。以翔会这样，那都是跟你学的。哼，你说你把所有股份都给了我，可是你背地里呢，偷偷的把百分之十给了你的私生女郑云。现在啊，全便宜了你那外头的小三儿郑婉若。你又扯到哪儿去了？这根本是两码事儿。什么两码事儿啊？高燕现在成立时尚网，那就是针对我们的。可是你跟以翔呢，不但不着急，还帮着外人打自己。你知道外面现在都说些什么吗？他们说这就是一场女人的战争，是一场大老婆和小老婆的争宠。你胡扯！我跟你谈的是正事，我不要听这些无聊的八卦。什么八卦？这根本就是事实。郑婉若、田心，还有你和以翔，你们这些关系谁不知道啊？大家都等着看笑话呢。事实是你对婉若、对田心有成见，所以你没有办法公平、公正的去面对事情、处理事情。我跟你讲，你再这么下去，公司早晚会栽在你手里。你说什么？公司会栽在我的手里，哼！我每天早出晚归，我为了提高公司业绩，我拼命，我努力，你还是不信任我？你觉得我什么都做不好，是不是啊？就像我为了这个家，我做了再多的事，你都不会把我当回事的。在你心里，就只有那个郑婉若才是个宝，我无论怎么做都不对。难道我，我就那么不值得你关爱？不值得你信任吗？我从来都没有这么说过。你为什么什么事情都要跟郑婉若比？因为她从我身边抢走了你。如果当初不是因为我有了以翔，有了这个儿子，你会回头吗？别以为我不知道，你心里从来没忘记过他。现在你心里还想着他，你永远都是爱他。胜过爱我。原来你心里是这么想的。其实根本就没有什么战争，而是你自己的心魔。这么多年了，你还隐藏的真好。我以为你早就原谅我，其实你根本就没有。你甚至还怀疑我，恨我，拼命的惩罚我。既然这样，我们夫妻再做下去还有什么意义？去哪儿？我要走了。公司、房子、产业，一切都归你，我什么都不要。我只希望，我再也不要见到你。周胜，爸，你有什么事情好好说嘛，干嘛跟妈赌气呢？我没有赌气。我只是彻底的明白了一件事：我不是个好爸爸，更不是个好丈夫。这个原本富丽堂皇、完美无缺的房子，其实根本早已支离破碎、破烂不堪。这个家。我是一秒钟也待不下去了、哎，爸！你不要走，你不要走，赵胜！妈，你冷静点，我去找爸啊。
。爸，你，你真的要走？你要去哪儿啊？我也不知道，我只知道，再在这个家待下去，我就快要不能呼吸了。爸，都是我不好，我不应该跟你说我辞职的事情，不然你也不会对妈发那么大的脾气了。这不关你的事，我跟你妈之间存在的问题不是一天两天了，就像个活火,火山，早晚都会爆发的。爸。你跟妈已经结婚这么久了，她的个性、她的脾气，你应该很清楚才对嘛。哎呀，这一次你就忍一忍她，就别跟她计较了，行吗？我现在终于明白了，很多事情再忍下去，也不会有任何的改变，到最后反而苦了自己，还伤害了别人。当年我就是顾虑太多。太自私了，为名为利，为了这个家，我放弃了自己真正想要的，想要追求的。但现在回头一看，我又得到了什么？爸，这个家是你跟妈妈辛辛苦苦建立起来的，这个家里面有我们的所有的喜怒哀乐。酸甜苦辣的回忆，就算我们再怎么吵，再怎么闹，我们都还是一家人。还有，你永远是我最爱的、最尊敬的父亲。一霞，听你这么说，更让我觉得惭愧。如果我能早点阻止你妈对甜心的那种……那种盛气凌人的态度，如果能早点化解他们之间的纷争，你跟甜心就不会分手，更不会像现在这样这么的不快乐。爸爸要你和方彤结婚，说那是负责任的表现，其实负责任有很多种方式，硬要你跟一个不爱的人生活一辈子，那根本就是对你的一种惩罚。对不起，我错了，爸，您别这么说呀。好了，爸现在只想一个人好好的静一静，这个家就交给你了，爸。你身上带钱了吗？我身上就只有这些钱了，你先拿着用吧。来，爸，你等我一会儿，我去开车带您找个地方先住下来，好不好？啊，不，你爸，别拒绝我，我不可能眼睁睁看着您一个人在外面流浪吧。等我啊，爸，马上回来啊。妈，我们回来了。哎，这怎么回事啊？张阿姨，张阿姨，你们回来了。这怎么回事啊？满地玻璃碎片的。要是扎到我的嫂子跟我老婆怎么办？赶紧扫扫。是太太不让扫的妈，你这是怎么了？怎么好像哭过的样子？你是不是又跟爸吵架了？爸呢？他走了。走了？他上哪去了？不知道。他只是说，把房子、把公司都留给我。
他不要这个家了。妈，到底发生什么事了？爸怎么说走就走了？什么？你到底跟爸说什么了？爸为什么要走？为什么不要这个家了？那我怎么办？那我该怎么办？为什么？为什么不要我们了？妈，妈，以安，不是，你你怎么受伤了吗？脸色这么难看。我今天一直打电话找你们，你们谁都不接。出什么事了吗？妈，我，妈，没什么事儿。今天呢？我带以安去一个厂商那儿，没想到那边有一扇玻璃门，以安没看见，就一下撞上去了。我们后来就赶紧带他去附近的小诊所服药，可能那边信号不太好，所以就没接到您电话。哎，对不对啊，以安？不，不是，你哭什么呀？到底出什么事了，以安？你哭什么？真的没事儿、啊，放心吧，妈。以安，他可能是累了吧，再加上刚才在厂商面前有点出丑。所以心情就不太好。啊，大嫂，要不你陪妈在这里聊一会儿，我先带严回房去休息了。啊，好，你们先去休息吧，我陪妈就行了。啊，走吧，严。啊，啊，走，去吧，走啊。没事，放心吧。走。哎呀，撞疼了是不是？走吧，啊，没事了，不疼了啊。回房休息一下就好了。您别担心了，爸还在生气呢。我想他气消了，一定会回来的。哎，你没事吧？哥，你找我什么事啊？我不是刚回来吗？听妈说你受伤了，就赶紧过来看看。我刚才听到你屋里有声音，你们在做什么？没事吧？没事，我跟梁飞闹着玩呢。真的没事吗？真的没事儿。额头上的伤不要紧吧？还有，你的脸怎么又红又肿？眼睛像刚哭的样子。啊，是不是梁飞欺负你？我找他算账。哥，没有，梁飞没有欺负我。你别骗我了啊！你脸这么肿，不是他打的，你怎么会这样呢？别怕，哥保护你，哥去帮你出气。哥，梁飞真的没有打我，我脸上红肿是因为我吃海鲜过敏啊。我小的时候也这样，你忘了？真的是过敏吗？对呀、啊。那为什么你脸色这么难看呢？啊？我脸色难看，是因为我担心爸妈。爸离家出走，我我担心他呀。你别担心了，爸他没事的。我刚才已经安排他去酒店住下了。嗯。嗯。哎，怎么了？怎么哭得这么厉害啊？啊，要不这样吧，我明天带你去找爸爸就行了吧？啊。嗯。哎呀，你手怎么这么冷啊？真的没事吗？哥，我。严，西餐水好了。哥，你回来了。喂，你跟以安真的没事吗？没事啊，我们很好，怎么会有事啊？对不对，以安？嗯，是啊，哥，我们没事，别担心我。梁飞对我真的挺好的，刚才在里面，他还在哄我呢。对啊，最近，以安心情有点不太好，所以呢，我刚才就放了一点水。想让他洗个澡，放松一下。走吧，严，该洗澡了，不然一会儿水就该凉了。嗯，走吧我没想跟你玩，我是认真的。难道你我当街跟你说我喜欢你，你才肯原谅我吗？就算你跟我说你喜欢，我也来不及了。你说什么
，我喜欢你。人情人海里浮沉，想要探究一些温存，内心却像一座空城。曾几何时那天真，在掌心里化作烟尘，成为回忆里的标本。原来爱情就像烟火，就算再怎么华丽过，灿烂过后，还是要回到寂寞。曾精彩的交错，只深刻的感动，只剩下淡淡忧愁，我在心中。两位请慢用。嗯，我的事，你都听说了。对不起，都是我拖累了你。啊，别这么说，这事跟你没关系的。这是，是之前你给我的容易购股票，我本来就要还给你的。给你的东西就是你的了，我不可能再拿回来的。那我也不能要啊，我跟你已经没关系了，我不能再拿你的股票了吧？你既然这么想，那这个东西你是要捐出去还是要怎么样？随便你处置了。一翔。这是容易购的股票哎，很值钱的。你有了这些股票，你就有资金可以重新创业，还可以再开一家属于你自己的桃王子。我已经离开容易购了，我不会再拿容易购的那份钱。我决心靠我自己的双手重新再来。我相信以我的能力，去别的公司上班应该没有问题的。可是现在业界盛传，盛传我亏空公款。被开除了是吗？所以你怕没有公司会录取我？我知道这些都是谣言。要是可以，我很希望你可以来我们时尚网工作。但是，但是，这就会让我们两家对立的公司之间的问题变得更复杂。我和你之间的关系也可能被人拿来炒作。所以，即使……我很想很想跟你一起工作，可碍于现实还是不行的，对吧？甜心，我知道你很想帮我，其实你有这个心，我已经心满意足了。不用担心我。我自己可以照顾好自己的。嗯、刚才我看到你在外面那间店看了很久，你一定很怀念过去经营陶王子的日子吧？可是我更怀念我跟你为了完成我们共同的理想，一起努力，一起奋斗的感觉。
只可惜那种感觉已经找不到了。我也害怕，在经历过那么多事情之后，我反而反而失去了那种当初追求理想的真诚和初衷。不会的，我相信你。只要你对未来还有梦，还可以继续努力，我相信总有一天你可以找到你想要的，你的理想一定会实现的。希望真能像你说的那样。谢谢你。是我要谢谢你才对。我原本只是一个经营一家小网店的大龄剩女，如果不是认识了你，不是你的帮助和支持。我也不敢想象，我现在竟然是时尚网的总经理。我都可以了，何况是你？加油！好，我一定会努力的。我去下洗手间。你来这干什么？你又来干什么呀？我当然是作为代理总经理来看一看我的新办公室了。不过，反正这家公司很快就要被我卖了，我看搬不搬的也没有必要多此一举了。易安呢？他今天怎么没有来上班？昨天折腾了他一天，我就让他待在家里，好好的休息休息。他一个人在家，你也放心？我给了那个张阿姨一大笔钱，让她给我好好的看着怡安。如果怡安有什么状况的话，她一定会打电话通知我的。而且，怡安现在已经了解我的手段了，谅她也不敢乱来。啊，对了，周以翔，你居然想起来关心以翔了？我关心的不是周以翔，我关心的是我们的未来。现在，周以安已经知道我们的关系了，所以，为了避免夜长梦多，我们一定要尽快的把公司的经营权拿到手。还有，虽然我已经把周以翔赶出了公司，周胜也已经离家出走了，我们还是必须要注意他们的动静，免得他们发现了我们的关系，破坏了我们的好事。我现在给他打电话。李翔他现在不方便接电话，你待会儿再打来吧。甜心，甜心，是我。你接李翔的电话，你们在一起干什么？在哪儿呢？李翔为什么不方便接我的电话？他小三，臭不要脸的狐狸精！你都把李翔害成这样了，怎么还好意思来找他
，别忘了，易翔现在是我的丈夫，跟你一点关系都没有，请你不要再来找他，不要再来破坏我们的家庭，好不好？你说话最好客气一点，谁是小三，谁臭不要脸，谁要破坏谁的家庭了？怎么，敢说不敢当了？我就说你了，小三狐狸精，小三狐狸精，小三狐狸精！我懒得跟你说了。哎，别怪啊！怎么怕了？说不过就想躲起来，是不是？你这小三也太弱了，怪不得当初以翔被我抢过来。你总算说实话了，以翔是你从我身边抢走的。对，我承认是我抢的，又怎么样？你不要以为你怀了以翔的孩子，就可以顺理成章的再回周家，再来当周家的儿媳妇。做梦！我怎么可能让你平安的生下以翔的孩子呢？哎，干嘛？一会儿给我，我还没骂够呢。你疯了吧你，啊！你刚才说漏嘴了，知不知道？你怎么能让天心知道他流产是我们给害的呢？我说了吗？哎呀，我不记得，我气死了！行了行了，先别气了。就算他知道，他没有证据，也不能把我们怎么样。他们两个又见面了，这天心实在是太可恶了，他怎么可以这样对我呢？哎，算了算了，先别生气，别动了胎气啊！来，先过来坐下。好了，不生气了啊！气死我了！我不会让天心好过的，我这就去教训他。哎哎哎！哎呀，姑奶奶，你现在怀着孩子呢，你去能干什么呀？行了，你还不就是想找甜心出出气啊？这种事儿还用你亲自出手？我会找人去办的，放心吧。啊！好了，别生气了。你没事吧？从咖啡厅出来之后，你就一直不说话，像有心事一样。到底怎么了？没什么。啊，是不是方彤跟你说了一些不好听的话？我又没做错什么，我不怕他说。倒是你，回去又得跟他吵了。天心，我爸跟我谈过了，他说。很后悔当初逼我跟方彤结婚。我在想，也许我们之间……虽然我不喜欢方彤，可是婚姻不是儿戏，孩子更是无辜的。我自己也深受其害，所以我更不希望有人因此受到伤害。